ఇంకా డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డికి చెక్ పెట్టేందుకు కాంగ్రెస్ సీనియర్లు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు పీసీసీ కొత్త అధ్యక్ష పదవిని పార్టీలో మొదటి నుంచి ఉన్న సీనియర్లకే ఇవ్వాలనే డిమాండ్ తెరపైకి తెచ్చారు అధిష్టానంపై ఒత్తిడి తెచ్చే కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు నిన్ననే పలువురు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలు రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహార శైలిపై ఆగ్రహం అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రకటనలు చేసిన విషయం తెలిసిందే తెలంగాణ బీజేపీకి కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎంపీ బండి సంజయ్ని నియమించడంతో భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్ష పీఠంపై కన్నేశారు పీసీసీ అధ్యక్షుణ్ణి మార్చాలంటూ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీని కలిశారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మొదటి నుంచి ఉన్న సీనియర్ నాయకుడికి అవకాశం ఇవ్వాలని సోనియా గాంధీని కోమటిరెడ్డి గట్టిగా కోరారు తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా మొదటిసారి ఒక ఎంపీని అందున ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం ఉన్న వ్యక్తిని నియమించారని సోనియా గాంధీకి కోమటిరెడ్డి చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా పార్టీని మొదటి నుంచి నమ్ముకున్న వారినే నియమించాలని కోమటిరెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు మున్సిపల్ ఎన్నికల తరువాత ఉత్తమ్ పీసీసీ పదవికి రాజీనామా చేస్తా అన్నారని కోమటిరెడ్డి గుర్తు చేశారు పార్టీ అత్యంత బలంగా అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్న తెలంగాణలో కూడా నాయకత్వ మార్పు చేయాలని సోనియాను కోరారు కొత్త నాయకత్వం వస్తే నూతన ఉత్సాహంతో కార్యకర్తలు పనిచేస్తారని కోమటిరెడ్డి సోనియా గాంధీకి వివరించారు పార్టీలో మార్పులు వస్తే తెలంగాణలో బలపడుతుందని కోమటిరెడ్డి సోనియాకు చెప్పారు రేవంత్ రెడ్డితో తనకి సంబంధం లేదని సోనియా గాంధీతో భేటీ తరువాత కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి చెప్పారు ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రాంబాబు అందిస్తారు చెప్పండి రాంబాబు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ జనవరి తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా అర్థవంతంగా మారి ఢిల్లీ పార్లమెంట్ సమావేశ జరుగుతున్న నేపథ్యంతో పాటు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత సీనియర్ నాయకుడు భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సోనియా గాంధీని కలవడంతో పాటు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలు రాజకీయ అంశాలపై కూడా సోనియా గాంధీతో పాటు కోమటిరెడ్డి చర్చించినట్టు చేసే సమాచారం ఈ నేపథ్యంతో పాటు కూడా గత మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల నేపథ్యం తర్వాత కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర మొదటిసారి సిసిసి మార్పు జరుగుతాయంటూ ఉత్తమ్ కుమార్ తో పాటు కూడా ఇక కొంచెం సంబంధించిన పలు నేపథ్యం వరకు కుమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అయితే సోనియా గాంధీ కలవడంతో పాటు ఒక్కసారిగా తెలంగాణ రాజకీయ రాజకీయ మొత్తంగా వాడుగా రాజకీయాల వెనక్కే ఇక ఇదే కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఢిల్లీ కర్ణాటక పీసీసీ మార్పు తీసుకెళ్లడం కూడా తెలంగాణలో మరోసారి కూడా పీసీసీ మార్పు జరుగుతాయంటూ కూడా రాజకీయ వాతావరణం విషయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీ బలపడడం కొరకు బీజేపీ ఒక కార్యకర్త అయిన బండి సంజయ్కి తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి కేటాయించడంతో పాటు కూడా కాంగ్రెస్ అదే కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ బలపడాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొత్త నూతన ఉత్సాహం కలిగించాలంటే ఒక సీనియర్ నాయకుడైన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి నాకు టీసీసీ పదవి గత ఇచ్చినట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారం రావడం కొరకు కార్యకర్తలలో కూడా నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపి ఒక పార్టీ బలపెట్టం చేయడం బలపెట్టి కృషి చేస్తారంటూ కూడా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సోనియా గాంధీకి ఒక వివరించిన నేపథ్యంతో పాటు గత అనేక పర్యాలుగా అయితే తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా రాజకీయ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ నాయకులు ఒక మాస్ ఒక లీడర్ తో పాటు కూడా ఫైర్ బ్రాండ్ గా ఎప్పుడు నిత్యం మీడియాలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర సీఎం తో పాటు తెలంగాణ మంత్రులను కూడా తనదే శైలు శైలిలో ఎదుర్కొని తనదే శైలులు ఎదుర్కొనడంతో పాటు కూడా కాంగ్రెస్ నిత్యం సీఎం పై ఇంప్రెస్ చేస్తూ కోమటి బ్రదర్స్ ఒక ఏదైతే మీడియాలో కూడా ఎప్పుడు మీడియా నిలవడం ఒక హాకర్లు మారడంతో పాటు కూడా ఈ రోజు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సోనియా గాంధీని కలవడం పక్కగా తెలంగాణ సంబంధించిన పలు రాజకీయ అంశాలతో పాటు కీలకంగా చర్చించిన కోమటిరెడ్డి త్వరలో కూడా 
కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన నేతలతో పాటు కూడా తెలంగాణ కొత్త నూతన పిసిసి రథారెడ్డి నియమిస్తారనే వార్తలు మొత్తం కూడా ఎందుకు పడుతున్నాయి ఈ తర్వాత సమరెడ్డి మొత్తం కూడా తెలంగాణ సంబంధించిన పూర్తి సేవలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ పరిస్థితితో పాటు కూడా ఏదైతే నూతన ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీ కూడా ఇంకా అధ్యక్షుడు ఏదైతే ఈ విధంగా మార్పు చేశారో తర్వాత కూడా పిసిసి సంబంధించిన ప్రజలకు తన క్షేత్ర మాత్రం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజన ఎలక్షన్లో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా విజయావకాశం గురించి కూడా కార్యకర్తలతో పాటు తెలంగాణ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఉత్తర ఉత్సాహాన్ని తెలంగాణలో అధికార ఆరోగ్య శుక్రవారం కోసం కృషి చేస్తారంటూ కూడా సుమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కూడా మొత్తం ప్రధానంగా సోనియాగాంధీ కూడా సుమారు ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు తన సోనియాగాంధీ నివాసం కలిసి కూడా ఒక చర్చిజోడ్ శైలజ రైట్ థ్యాంక్ యూ రాంబాబు ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ సతీష్ అందిస్తారు చెప్పండి సతీష్ కోమటిరెడ్డి ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారు మీటింగ్ అనంతరం మాటలు భాగంగా కూడా కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని కూడా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గా చేస్తారని చెప్పి గత కొంతకాలంగా ప్రచారం అయితే జరుగుతోంది ఈ రేస్ లో భాగంగా కూడా రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు కొమటిరెడ్డి అలా చంద్రబాబు కూడా ప్రధానంగా రేస్ లో ఉన్నట్టుగా కూడా కొంత సమ కొంత వార్తలు అయితే బయటకు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఎంపీ ఎంపీ కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సన్నిధానంతో భేటీ అవడం కూడా కొంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుందిగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే గత కొంతకాలం నుంచి కూడా ఎంపీగా గెలిచిన అనంతరం నుంచి కూడా అంటే ఆ పూర్తి స్థాయిలో అటు నియోజకవర్గంలో కావచ్చు అటు ఢిల్లీ ఢిల్లీలో కూడా తన నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి సమస్య కావచ్చు అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆ ప్రతి అంటే ఏదైతే ప్రజా ప్రజాకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలనే వాటిని వాటిని సాధించే క్రమంలో కూడా అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కొట్లాడుతూ అలాగే ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కూడా తన నియోజకవర్గం సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క పనులను కూడా అటు మంత్రులతో మాట్లాడుకుని చర్చించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా కూడా చేస్తున్నారు అటు గతంలో జరిగినటువంటి మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో భాగంగా కూడా ఎటు అంటే ఆ భువనగిరి కాన్స్టిట్యున్సీ పరంగా ఉన్నటువంటి అన్ని మున్సిపాలిటీలో కూడా దాదాపు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ లీడ్ లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఆ లీడ్ లో ఆ లీడ్ లో ఆ లీడ్ లో ఉన్నందుకు అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా విషయం చేసిన చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆ విజయ తీరాలకు కూడా తెలిసే తీసుకురావడంలో కూడా కొమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి సఫలి కూతురాయని చెప్పి గతంలోనూ కూడా కొంత ప్రచారం అయితే జరిగింది సో ఈ నేపథ్యంలో కూడా కొంత ఈ కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సన్నిధానంతో భేటీ కూడా భేటీ కూడా కావడం కొంత ప్రాధాన్యత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ముందు నుంచి కూడా కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని పిసిసి చీఫ్ గా కూడా నియమించాలని చెప్పి కొంత డిమాండ్ అయితే వినిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది అటు సీనియర్ లు కూడా అంటే గతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే అధ్యక్ష పదవి తీసి చీఫ్ పదవి ఇవ్వాలని చెప్పి కొంత బాధను అయితే నడుస్తా ఉంది ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంటర్నల్ లో కూడా నడుస్తున్నటువంటి వ్యవహారంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి అటు రేవంత్ రెడ్డిని కొంత అంటే ఆయన ఆయన రూల్ గా సొంత ఇమేజ్ సొంత ఇమేజ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పార్టీని కొంత పార్టీని కాదన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు దీన్ని కొంత ప్రారంభంలోనే కొంత పక్క పెట్టాల్సినటువంటి సందర్భం ఉంది అని చెప్పి దాంట్లో భాగంగా కూడా సీనియర్ లంతా కూడా ఇంటర్నల్ గా చర్చించినట్టు తెలుస్తుంది అంటే భాగంగా కూడా రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డిని తప్పించి కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని తిరపై తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కూడా అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నటువంటి సీనియర్ నాయకులు చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి కూడా గతంలోనే కొంత పిసిసి మార్పు వార్తల నేపథ్యంలో కూడా కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని ఎప్పటికప్పుడు ఆయనని తెరని తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తర్వాత నెక్స్ట్ కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని నల్గొండ జిల్లా చెందినటువంటి కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని పిసిసి చీఫ్ గా నియమించాలని చెప్పి ఎటు పిసిసి ఉన్నటువంటి సీనియర్ నాయకులంతా కూడా ఆ రకంగా కూడా అప్పటికే లాబీ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో మొత్తంగా కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని కూడా మరి కొద్ది రోజుల్లో కూడా దీన్ని అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది దీన్ని ఈ వార్తను కూడా ఏమాత్రం పట్టుపారేసే విధంగా కూడా కనిపించిందని చెప్తూ అటు కాంగ్రెస్ పక్షం సీనియర్ నాయకులతో కూడా చెప్తున్నట్టు పరిస్థితి అనుకుంటున్నారు అయితే సతీష్ ఈ మీటింగ్ అనంతరం సోనియా గాంధీ ఏ విధంగా స్పందించారో కోమటిరెడ్డితో మనకి ఏమైనా తెలిసే అవకాశం ఉందా లేదా సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలందరూ కూడా ఈ విషయంపై ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారు ముందు నుంచి చెప్తున్నప్పటి చెప్తున్న చెప్తున్నట్టుగా గత కొంతకాలం నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని విజయ తీరాల కంటే ఆ ప్రతి ఎలక్షన్ లో కావచ్చు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రజా సమస్యల పైన అటు సంక్షేమ పథకాలు అమలు పైన కావచ్చు ప్రతి ఒక్క సమస్య పైన కుమిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ప్రతి ఒక్క విషయం పైన కూడా అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తోటి కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారని చెప్పి ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులందరినీ కూడా ఒకసారి పైకి తీసుకొచ్చి ఇక పార్టీని విజయ తీరాలకు చేరుస్తా అని చెప్పి కాంగ్రెస్
మరికొద్ది రోజుల్లోనే ఈ తెలంగాణ పీసీసీ కూడా అందించే అవకాశం అయితే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఇందులో భాగంగా కూడా ఖచ్చితంగా పీసీసీ మార్పుకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చిన్న నాయకులంతా కూడా కొంత అనేది చెప్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ప్రధానంగా గతంలోనే అంటే ఎలక్షన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్ తర్వాత నుంచి కూడా పీసీసీ చీఫ్ పైన కూడా మార్పు పైన కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం అయితే జరిగింది పీసీసీ చీఫ్ మారుతున్నారని చెప్పి దీంట్లో భాగంగా కూడా కొమ్మిరెడ్డి వెంకరెడ్డి పేరు మాత్రం ముందు వరుసలో కూడా ఉంది అని అనుకోవచ్చు సో కొమ్మిరెడ్డి వెంకరెడ్డి పేరు దాదాపు ఫైనల్ అయిన కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులతో కూడా చర్చించినట్టు తెలుస్తుంది సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సతీష్